హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు సార్వారి ఉగాది శుభాకాంక్షలు నేను ఈరోజు మన తెలుగు న్యూ ఇయర్ అని నేను ఆర్యానా వివ్యానాకి చెప్తూ ఉన్నాను అఫ్కోర్స్ అవ్రామ్ ఐరా కూడా ఉన్నారనుకోండి అవ్రామ్ గారు ఇప్పుడు అంతా గుగ్గు కాగానే ఐరా ఇంకా ముద్దుగా నవ్వుతూనే ఉంది సో ఆరి వివికి ఈరోజు మన తెలుగు న్యూ ఇయర్ తల్లి సో వీఆర్ ఆల్ సెలబ్రేటింగ్ ఇట్ టుగెదర్ రండి ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ అవి ఇవి అని మాట్లాడితే ఉగాది అంటే ఏంటి అని అడిగారు తెలుగు న్యూ ఇయర్ అన్న అయితే జనవరి ఫస్ట్ న్యూ ఇయర్ కూడా కదా అన్నారు అది ఇంగ్లీష్ న్యూ ఇయర్ ఇది తెలుగు న్యూ ఇయర్ అన్నారు అంటే తెలుగు న్యూ ఇయర్ అంటే ఏంటి అన్నారు ఇంకా దాని తర్వాత క్వశ్చన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ వచ్చింది ఐ డింట్ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ నా దగ్గర అంత ఆన్సర్స్ లేవు కానీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కూడా వ్యాలిడే కదా అనుకొని అప్పుడు నాకు తండ్రి లాంటి వారు పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారికి ఫోన్ చేశారు ఏంటి అంకుల్ ఉగాది హిస్టరీ ఏంటి అది ఇది అని మనకి నాలుగు యుగాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం కృష్ణుడు ఉన్న యుగం ద్వాపర యుగం ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కలియుగం స్టార్ట్ అయింది ఆయన ఎలా చనిపోయారు ఏంటి దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆయన చనిపి ఐదు వేల నూట ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అయింది ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కలియుగం స్టార్ట్ అయింది అండ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కలియుగం ఉగాది యాక్చువల్గా యుగాది అంటారంట వాడుకులు మన అందరం ఉగాది అయిపోయింది దాని తర్వాత అడిగాను అంకుల్ సరే అంకుల్ ఆరివివి అడిగారు ఎందుకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది ఈ ఇయర్ సార్వారి అంటున్నాం దీనికి ముందు సంవత్సరం వికారి ఉండింది అలాగా ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒకటి ఉందంటే అప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు హిందూ క్యాలెండర్ గురించి ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ గురించి ఇట్స్ అమేజింగ్ స్టోరీ అది బట్ దాని గురించి తర్వాత వద్దాం హిందూ క్యాలెండర్ మనం అందరం మూడ్ని ఫాలో అవుతాం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ సన్ని ఫాలో అవుతారు సో దానివల్ల మన న్యూ ఇయర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మన డేట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అప్పుడు ఆయన చెప్పారు తెలుగు క్యాలెండర్లో అరవై సంవత్సరాల వరకు నేమ్స్ ఉంటాయండి ఒక మనిషి లైఫ్ స్పాన్ మనం నమ్మేది నూట ఇరవై సంవత్సరాలు దానికి సగం అరవై సంవత్సరాలు ఆ అరవై సంవత్సరాలకి ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది అందుకే అరవయో సంవత్సరం అయిన వెంటనే మనం షష్టి పూర్తి చేయించుకుంటారు మళ్ళా లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుందని సో ఈ ఇయర్ సార్వారి అనే నేమ్తో మనం న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అఫ్కోర్స్ ఉగాది పచ్చడి చాలా ఫేమస్ ఉగాది పచ్చడి దీని సింబాలిక్ చాలా ఉంది సో మళ్ళీ అడిగారు ఇది ఎందుకు తినాలి వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ బిహైండ్ ఇట్ అని ఉగాది పచ్చడిని మనం షడ్ రుచులతో కలుపుకొని తింటాం షడ్ రుచులు అంటే ఏంటి ఆరు టేస్ట్లు షడ్ రుచుల్లో తీపి పులుపు చేదు వగరు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ కలుపుకొని తింటాం మనం బికాస్ లైఫ్లో ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ అండ్ పార్సల్ దస్ అ రీజన్ నీమ్ కొంచెం చేదు ఉంటుంది మ్యాంగో బనానా కొంతమంది ట్యామ్లెట్ కూడా వేస్తారు చింతపండు నీము ఇది బెల్లం స్వీట్నెస్కి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉప్పు ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ అ హిస్టరీ ఆఫ్ ఉగాది పచ్చడి సో నాలాగే చాలామందికి తెలియని వాళ్ళకి ఐ హోప్ దిస్ హెల్ప్స్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళకి చెప్పండి హ్యాపీ ఉగాది మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి